ഹലോ ആൾ വെൽക്കം ടു വി ടു സി എസ് സി ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി എസ് പി ആണ് അതായത് കൺസ്ട്രെയിൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ എ എ സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ സെർച്ച് അൽഗോരിതത്തിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് അഡ്വേഴ്സറിയൽ സെർച്ചിലായാലും ഇൻഫോമൽ ആയാലും യു എന്താണ് അൺഇൻഫോമൽ ആയാലും അതിലെല്ലാം ഏജൻറ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിനോട് നിന്ന് ഗോൾനോഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും ഏജൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു സെർട്ടിൻ റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യണം സെർട്ടിൻ കണ്ടീഷൻ ഫോളോ ചെയ്യണം അങ്ങനൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ ഏജൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ടിൽ നിന്ന് ഷോർട്ടസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൽ പാത്തിൽ ഒപ്റ്റിമൽ പാത്ത് വഴി നമ്മുടെ ഗോൾനോഡിലോട്ട് എത്തുന്നു പക്ഷെ കൺസ്ട്രെയിൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏജൻറ്റിന് കുറച്ച് കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് കൊടുക്കും ആ റൂൾ ഫോളോ ചെയ്ത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ള ഏജൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിനോട് നിന്ന് ഗോൾനോഡിലേക്ക് എത്താം അതാ പറയുന്നത് ഇൻ ഓൾ ദി സെർച്ച് ടേസ് വി ഹാഡ് ഗോ ത്രൂ ടെസ്റ്റ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ലോ ഓർ കൺസ്ട്രെയിൻ ഇംപ്ലൈഡ് ടു ദ ഏജൻറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഗോൾ നോട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഏതൊരു സെർച്ച് അൽഗോറിതത്തിലായാലും ഏതൊരു പ്രോബ്ലത്തിലായാലും ഏതൊരു സെർച്ച് ടൈപ്പിലായാലും നമ്മുടെ എന്താണ് ഏജൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ലോയോ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻസോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇൻ ദിസ് സി എസ് പി ദ ഏജൻറ്റ് ഹാവ് ടു ഫോളോ സം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓർ റൂൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു റീച്ച് ദ ഗോൾ നോട്ട് പക്ഷേ ഈ സി എസ് പിയിലെ ഏജൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ചില റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഫോളോ ചെയ്താലേ ഗോൾ നോട്ടിൽ എത്തത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കൺസ്ട്രെയിൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ത്രീ കമ്പോണൻസ് ഈ കൺസ്ട്രെയിൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മൂന്ന് കമ്പോണൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് രണ്ടാമത്തെ ഡി മൂന്നാമത്തെ സി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസിലുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് അത് നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം വേരിയബിൾസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് വി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ സെറ്റിലുള്ള സബ് വേരിയബിൾസ് ആണ് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എക്സെട്ര ആപ്പ് ടു വി എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഡൊമൈൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ വേരിയബിൾസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഡൊമൈൻസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു വേർ ദ വേരിയബിൾ റിസൈഡ്സ് അവിടെയാണ് വേരിയബിൾ ഇരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈച്ച് വേരിയബിൾ ഹാവ് എ ഡൊമൈൻ ഓരോ വേരിയബിളിനും ഓരോ ഡൊമൈൻ കൊടുക്കും എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈൻ സെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ എക്സെട്ര ആപ്പ് ടു ഡി എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സെറ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഈച്ച് വേരിയബിൾ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കൺസ്ട്രെയിൻ ഓരോ വേരിയബിളിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കുന്നു സി സികൾ ടു സി വൺ സി ടു സി ത്രീ എക്സെട്ര ആപ്പ് ടു സി എൻ എക്സാമ്പിൾ സുഡോക്കോ ഗെയിം ആണ് സുഡോക്കോ ഗെയിമിൽ ഒരു ലോ പറയുന്നില്ലേ എന്താണ് സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാവോ നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കുറേ കൺസ്ട്രെയിൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് സി എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏജൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിനോട് നിന്ന് ഗോൾനോഡിലേക്ക് എത്തുന്ന ടൈമിൽ ഏജൻറ്റ് കുറച്ച് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും കൺസ്ട്രെയിൻസ് മൂന്ന് കമ്പോണൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എക്സ് ഡി സി എക്സ് സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഡൊമൈൻ ഓരോ വേരിയബിളിനും ഓരോ ഡൊമൈനും കാണും സി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓരോ വേരിയബിളിനും ഓരോ കൺസ്ട്രെയിൻസും കാണും എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂഡോക്കോ ഗെയിം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പോപ്പുലർ പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് സി എസ് പി ഈ സി എസ് പി യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ആണ് ഒന്ന് ക്രിപ്റ്റ് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോബ്ലം അതായത് നമ്മുടെ ആൽഫബെറ്റിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ആക്കി കോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ക്രിപ്റ്റ് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോബ്ലം ഇതൊക്കെ സി എസ് പിയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണേ പിന്നെ എൻക്യൂൻസ് പ്രോബ്ലം മാപ്പ് കളറിംഗ് പ്രോബ്ലം പിന്നെ സുഡോക്കു ഗെയിം എൻക്യൂൻസ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലേ നമ്മൾ ക്യൂൺസ് എന്താ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം പിന്നെ മാപ്പ് കളറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എഡ്ജസ്റ്റിനും നോട്ട്സിനും കളർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സി എസ് പി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ സി എസ് പിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ വേരിയബിൾ സെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് എസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അതുപോലെ ഡൊമൈൻ സെറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോ
at the C of x and the condition like x is equal to 2. x and the variable is the variable constraint. That is single variable constraint and unary constraint. But binary constraint is the pair of variable constraint. The constraints that appear on the pair of variable. Example, C of x, y and the variable x plus y plus y greater less than 6. If x, x, y and the pair of variable and the sum is constraint. That is less than 6 and the constraint. This is the constraint graph. Very binary constraints in a representative. Either a point on or the chinamadi, it can be represented using the constraint graph. Moon amata ternary constraints are pair in the Namakaria. Three variables will assign the constraint. Again, the constraints that appears on three variables. Example A plus B equal to C. P A plus B in the Varaina result is C like assign Jedu. Other would a ternary constraint in the example. But a moon variable say you say in the lay. Next is the linear constraints. In the way, we have the linear program and linear forms that exist in the constraint. These types of constraints are commonly used in linear programming and value exists in linear form. We have linear equation. That is the constraints. That is the non-linear constraints. That is the opposite. These types of constraints are commonly used in non-linear programming. Non-linear programming is used in non-linear forms that exist in the value. In preference constraints, we use real world problems. We use preference constraints. We use priority constraints. We use the same thing. 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 We use the same priority based on the preference. Okay? Continuation. We will see you in the next video.